，现在上午的八点钟，收拾好行李。今天的下一站呢是福州，去曹总家碰碰运气。谁没有一些刻骨铭心事？谁能预计后果？谁没有一些旧恨心魔？一点点无心错，谁没有一些？得不到的梦，谁能负你负我多？谁愿意解释为了什么？一小已经风云过。一百零三公里，历时一个半小时，终于到了。前面就是曹德旺、曹董的家，不知道今天能不能挑战成功。以前我在湖南的时候，也探访过中国首富梁稳跟梁董的家，虽然。梁董当天不在家，但是梁董的弟弟梁总很随和、大气的，让保安把灯打开，配合我参观。今天我就不奢望有这个待遇了，只希望能打开门让我参观一下就好。如果能挑战成功，我相信够我吹一阵子了。他现在这个地方在的是一个小区，看到的是一个别墅区，应该一栋一栋的别墅。三层，看样子是三层。它面积还是有那么大的，楼具也可以。马路的右边呢，也是，我我感觉应该是同一个小区的楼盘啊，都是别墅。哦，这里竟然有小芒果树，夏天这个蝉叫声太刺耳了，特别当拍到视频里的时候特别刺耳。这一天浇几次水呀、啊，大叔？一天浇一次呀、啊？哦，听您口音不是这里的啊。河南的老乡嘞，你也是河南的。你河南哪儿呀，老乡？我驻马店的。我南阳的。南阳就驻马店都在。挨住了。以前俺坐车都从驻马店坐过几次车。是在小区里边的吧？物业。你是小？现在在小区。他们他们。大洋路州的。哦，大洋这这个这个小区叫大洋路州啊。这是融汇山水。哪个？这个小区不是融汇山水吗？这个是融汇山水，他们不是一个小区了。不是不是的。哦，我还以为是一个小区呢。这个小区都都都是那了，融汇山水在这里。哦，那这这个小区都是全是别墅。啊、嗯，都是别墅。贵不贵？贵要几千万呢。要几千万呢？嗯、那真的贵啊。对。他们说曹德旺的房子在这里，我想去看看。曹德旺了吗？哦，就这里啊。就这里啊。对对对对。里面也是。都是个院墙外的。就这个院墙外头，哎，对对对对，走那都瞧到，那都瞧到，那都。哦哦，就那一套呀。哎对对。啊。他这房子很豪华。很豪华。里头光那保安、保姆，打扫卫生的，天天都一二十个人呢。有二十个人打扫卫生。他请了保姆、保安。他他本人在这住吗？在做绿化的。他本。他他不在这住，一年不回来一次。一年不回来一次，那谁在住这里住呢？没人住。就他买他他盖的房子嘛，就是盖的房子，请的保姆在搞卫生。嗯，建天请保姆打扫卫生的，搞绿化的，里边也有四个人建天。你进去看过没有？没有。没有啊？你也不叫你进去啊？你进去？不是不叫进去啊？那是个叫进的。试试吧，试试吧，等一会儿我去看看问问。看看看，你这不大门吗？那大门一个，厕所一个，先生在那里。哦哦，就那边啊，再走过去啊，再走过去啊。一百年都到了，真的。好好好，大概大概里边有多少亩地？他们说很大很大的。很大，他那个院子很大。很大啊，游泳池也有啊。谁知道里面反正都有。都有啊。我们还没进去过。你你来这边多久了，老乡？我来这好几年了，我在这这边哄孩子，孩子大了。啊。我没事情做了，我现在。交个户，长点身体啊，跟那打发时间啊。挺好，挺好，挺好。我也是这个小区的，我在那个南河区，我在龙源。你你也在这小区里买的有房子？我在龙源区。哦，你在龙源。跟这也是一个小区的。也是一个小区啊。我在大洋路州龙源。那也不差钱呢。哎。那条件蛮好啊。从小孩子跟小孩子在这边工作，没办法。嗯，就就是为了打发时间，现在做这个工作。这这小区里边有多大？光这小别墅，他们说都在四百多栋
，光别墅就四百多栋，哇，那真大。那搁这边大概像那这边做这个大概多少钱一个月？哎，便宜三千多块钱。三千多块钱，一天几个小时？像八个小时。那也行了，主要是就是天气热，户外工作热啊。这边太热了，这几天就三四十度。好，谢谢，谢谢大叔啊！我我到我我到这个曹总家看一下去，看运气好不好？<笑>谢谢啊！这边上的绿化做的挺漂亮，一般都喜欢种罗汉松，大门口都种罗汉松，那应该就是这一栋了。过来，哇，有门铃。这个我在视频上有看到过，这是个貔貅，他是说是根据那个曹董的形象制作的，他还特意有一个特色，貔貅因为屁股是不开洞的，他的这个在屁股上开了个洞，看看啊，真的嘞，啊，人家一个小区里面的物业才只有三六个人，然后他们这里就几十个人，哦，松桂园，松桂园也是京郊住旅门。这是侧面，清一色的，这是樟树，一排十几棵，很粗的。哇，这一棵楼汉松价值不菲啊。然后左右各一棵，估计得一百多去了。松桂园，它这里打理的很好，你看到没有？跟刚才那里一对比，就利剑高下了啊。门楼修的也挺大气的，然后它这个大理石。材质挺好的，我远一点给大家看一下啊，看个全景。门楼修的非常气派，可以看得到里面的房子建筑也不高，大概就三层左右，两到三层吧。因为它的私密性太好了，根本就看不到。这个京郊住旅门，大家估一下它的价值，我认为它可能至少是需要大几十了。它有监控，然后你人一靠近，它就，它就发出声音了。看看能不能？哎呀，你好，能进来参观一下吗？不可以，不可以啊。对。哦，好吧，我是做那个乡村视频的，就是想慕名而来的。哦、不行，不行啊不不。哦，好的，谢谢啊。没想到这么快被无形打脸了。好吧，我们仔细的看一下这个貔貅吧。它这个大嘴的形象就是根据那个曹董的形象去制作的，定制的。然后不知道还是什么材质的，铜的吧，应该是，也不知道有多重，应该挺重的。<笑>这样咧着嘴笑，挺喜庆的，看起来啊。貔貅招财的，吞金兽也是一只。只能远处的扫视一下这个房子，里面大的庄园是看不到的。传闻说里面有十六位美女管家，不知道是真是假，就非常遗憾的不能进去。见识一下这么大的庄园，这个应该是跟我预想的差不多吧。嗯，毕竟每一个地方的风土人情是不一样的，然后每一个人的想法是不不同的，所以来的时候我就设想到了，可能只能在外面参观一下